সম্মানের জন্য যত ছবি মূর্তি এগুলো শেখ আমি উত্তেজিত হইনি এমনিতে ঘামতেছি একটু ভয় না জ্ঞান ভালো আছে বিশ্বাস করি মূর্তির বিরুদ্ধে বললে ছবির বিরুদ্ধে বললে হয়তো আমাকে ধরবেন হ্যান্ডকাপ লাগাবেন জেলখানে নিয়ে যাবেন ফাঁসি দিবেন এটা আমি জানি এটা আমি জানি তবে এটাও আমি জানি আল্লাহ মানি গেলে মাতে গেলে পড়ে না সালাম জানার পরে অর্থ জানেন না অর্থ না জানাই তো যত গন্ডগোল দেশে আমরা বলি আল্লাহ তুমি যেটা দিতে চাচ্ছ পৃথিবীর কেউ রদ করতে পারে না আর যেটা তুমি রদ করবা এটা পৃথিবীর কেউ দিতে পারে না ক্রসফায়ারে যদি আমার মৃত্যু থাকে পৃথিবীর কেউ বাঁচাতে পারবেন আর যদি আমার ক্রসফায়ারে মৃত্যু না থাকে কেউ আমাকে মারতে পারবে এটা আমি বিশ্বাস করি আমাকে ঠেকাবেন মূর্তির বিরুদ্ধে বললে যে দেশের অসংখ্য মানুষ টাকার অভাবে চিকিৎসা পাচ্ছে না যে দেশের অসংখ্য মানুষ অসুস্থ টাকার অভাবে চিকিৎসা পাচ্ছে না সেই দেশের জনগণের ইনকামের ট্যাক্সের ভ্যান চালানো দিন মজুরি দেওয়ার টাকা দিয়ে রাস্তাঘাটে মূর্তি বানিয়ে জাতির কখনো কোনো কল্যাণ হতে পারে অসম্ভব আল্লাহ নবী বলছেন অত দিন কি আমত হবে না যত দিন অত দিন কি আমত হবে না যত দিন ঈশানবি পৃথিবীতে না আসবেন হবে কি আমত ঈশানবি আসার আগে কি আমত হবে ঈশানবি এসে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবেন এক শুকুর হত্যা করবেন কি হত্যা করবেন শোর খিঞ্জির হত্যা করবেন থাকবে না পৃথিবীতে দুই জিজিয়া তুলে দিবেন ট্যাক্স চকিদারি মাস্তানি টেন্ডার বাজি দখল বাজি রাস্তাতে ভ্যানে রিক্সার অটোর চেঞ্জির ট্রাকের এই টুল শুল্ক আদায় করা বন্ধ করবেন থাকবে না লাগবে না এরপর একটা কাজ তিনি করবেন যত ছবি মূর্তি রাস্তা ঘাটে মোড়ে মোড়ে অফিস আদালতে আছে বাপের চাচার চাচাতো ভাইয়ের খালাতো ভাইয়ের মামাতো ভাইয়ের সবার মুখে লাঠি দিয়ে তিনি ভেঙে ফেলবেন এর আগে কি আমত হবে না আমাকে নয় ক্রস ফায়ার দিবেন তো ঈশানবীকে মারবেন কি দিয়ে আমাকে নয় মারবেন আমার আর কয় পয়সা দাম কি বা দাম আছে তো ঈশানবীকে ঠেকাবেন কি দিয়ে সেই দিন পথে মেনে নেওয়াই ভালো হবে পথে হাদিসটা মানাই ভালো হবে পথে হাদিসটা মানাই ভালো হবে পথে হাদিসটা মানাই ভালো হবে আপনাকে বলছিলাম এর পরের বিষয় যাবতীয় শেখ বর্জন করুন ইবাদত থাকবে না যাবতীয় শেখ বন্ধ করুন ইবাদত থাকবে না বহু শের কাছে ওই দিতে আজকে যাব না নির্ধারিত একটা বিষয় হওয়া উচিত ছিল শেরকের দুই বলেন কি বলেছিলাম বলেন প্রচলিত যে তাফসির হাওমাও করে শুনে একটু ব্যতিক্রম কিছু বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে দুই পাগল খুব বন্ধু তো যেখানে জালসা সেখানেই যায় এক জাল সাথে এক বন্ধু যায়নি সকালবেলা যে বন্ধু গিয়েছিলে গল্প করছে দুস্ত তুই না যে যা ভুল করেছিস কেন তো হুজুর এমন বয়ান দিছে না একটা মানুষ না এমন যে কাঁদেনি मालिकाना के অস্বীকার করার যেই পাপ তার নাম শেখ আর স্বীকার করা হলো তাও হিদ রসুলকে অস্বীকার করার যেই পাপ সেটা হলো বেদানাথ মেনে নেওয়ার যেই নীতি সেটা হলো সোমনাথ কথা বুঝতে পারেননি শরীয়তের নামে ধর্মের নামে যা কিছু করবেন নবীর তিনটি বিষয়ের সাথে মিল থাকতে হবে এক হয় নবী করেছেন না হয় নবী বলেছেন নাহাই নবী অনুমতি দিয়েছেন বোঝাতে পারেনি বোঝা যায় বোঝা যায় শরীয়তের নামে ধর্মের নামে শরীয়তের নামে ধর্মের নামে বক্তব্যে হোক আলোচনায় হোক দেশে হোক বিদেশে হোক যা কিছু করতে চাচ্ছেন বা যাচ্ছেন ধর্মের নামে যদি হয় তাহলে নবীর তিনটি বিষয়ের সাথে হোমিল থাকতে হবে এক হয় নবী বলেন বলেছেন হয়তো নবী 
বলেছেন নয় তো তিনি করেছেন অথবা মৌন সম্মতি দিয়েছেন করেছেন এটা বোঝা যায় বোঝা যায় না বলেছেন বোঝা যায় না মৌন সম্মতি দিয়েছেন এটা একটু কঠিন হয়ে আছে বলা করা এটা বলবো না মৌন সম্মতি দিয়ে একটু সহজ করি বাকি আলোচনার দিকে যাব রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কোন এক উপত্যকার দিকে গেলেন কয়েকজন সাহাবি সহ সাথে ছিলেন খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রাজি আল্লাহ তালা আনহু নবীর সামনে খাবার পেশ করা হলো কি পেশ করা হলো খাবার ঘুস্তের প্লেট থালা নবীর সামনে মহিলারা পর্দার আড়াল থেকে বলছে নবীকে বলা হোক গুস্ত কিসের নবী নাও খেতে পারেন হতে পারে না তখন বলছে আল্লাহর নবী গুস্তটা গুই সাপের কিসের গুস্ত গুই সাপ চেনেন না চেনেন নবীকে বলছেন এটা গুই সাপের গুস্ত তখন নবী খাচ্ছেন না কে খাচ্ছেন না নবী খাচ্ছেন না কাছে বসন এক সাহাবি উর্দুল্লেখযোগ্য খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাজি আল্লাহ তালা আনহু উনি থালাটা টান দিয়ে নিজের কাছে নিলেন নেওয়ার পর নবীজিকে জিজ্ঞাসা করছেন আল্লাহর নবী এটা কি হারাম কে জিজ্ঞাসা করছেন বলেন খালেদ ইবনে ওয়ালিদ কাকে জিজ্ঞাসা করছেন কি ব্যাপারে যে গুই সাপের গুস্তটা কি হারাম তখন নবী বলছেন না নবী কি বললেন তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ নবী বসে তার সাক্ষাতে খাচ্ছেন নবী নিষেধ করেননি তাহলে এটা কি হালাল না হারাম প্রশ্ন হল নবী কেন খাচ্ছেন না তাই তো আপনি বলবেন বলবেন বলছেন কিন্তু বলতে পারছেন না হালাল যদি হয় নবী খাচ্ছেন না কেন প্রত্যেকটা খাদ্যের দুইটা দিক কয়টা দিক বলেন কয়টা দিক বলেছে নতুন কিছু নিয়ে যেতে হবে বাড়িতে আমরা খাদ্যটা হালাল হতে হবে আর তৈয়ব হতে হবে দুটাই কিন্তু আরবি কথা হালালও আরবি তৈয়ব আরবি হালাল কি আর তৈয়ব কি জানেন কি না হালাল হলো খাওয়ার ব্যাপারে পড়ার ব্যাপারে ব্যবহারের ব্যাপারে আল্লাহ এবং তার রাসুলের অনুমতি আছে যেটার অনুমতি আছে সেটা হলো যেটার অনুমতি আছে বৈধতা আছে এটা হলো হালাল বিস্কিটের প্যাকেটের কার্টনের গায়ে লেখা থাকবে দেখবেন বি এস টি আই অনুমোদিত থাকে না তার মানে এই কোম্পানি সরকারকে ট্যাক্স দেয় বিনিময়ে সরকার এই পণ্য সামগ্রী দেশের মধ্যে বিক্রি করার অনুমতি বা লাইসেন্স দিয়েছে কি কথা বোঝা যায় না আর যে কোম্পানিগুলির অনুমতি নেই আজকে বিক্রি করে এক ব্র্যান্ডের কালকা আরেকটার হঠাৎ পত্রিকায় দেখবেন অমুক কোম্পানি একবারে ছিলগালা করে দিয়ে দশ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে তার মানে এটা সরকারের বেচিয়ে বেচা বিক্রির অনুমতি না হালাল বুঝেছেন হালাল বুঝেছেন সেটা আল্লাহ এবং তার আসুল খাওয়া পান করার ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে এটা হলো হালাল তাহলে তৈয়ব কি তৈয়বটা হলো রুচি হতে হবে জিনিস হালাল খাওয়ার অনুমতি আছে আপনার রুচি হচ্ছে না আপনি খেতে বাধ্য নন যেমন নবী খেলেন না আবার রুচি আছে কিন্তু হালাল নন এরকম জিনিস নাই কি বলেন তো এমনিতে বলছেন আছে কি বলতে পারো এটা বাংলাদেশের শ্রোতাদের একটা অভ্যাস রুচি হচ্ছে কিন্তু আল্লাহর অনুমতি নাই যেমন সোয়ানি সোয়ানি চিনেন না সোয়ানি চিনেন যারা খায় ওদের রুচি নাই এমনি খায় রুচি আছে তাই খায় সোয়ানি খাওয়া রুচি আছে যাই খায় তার কিন্তু আল্লাহর অনুমতি কি এখন পরিষ্কার হননি বিড়ি যারা খায় ওদের রুচি নাই এমনি খায় কুত্তায় বিড়ি খায় গরুয়ে বিড়ি খায় শুকরে বিড়ি খায় কিন্তু মানুষ তো খায় এদের রুচি আছে বললে খায় কিন্তু হালাল নয় আপনাকে হালাল আর তাইয়ে বোঝাচ্ছি বুঝতে পারেন এখন তাইয়ে হলো পবিত্র রুচি থাকতে হবে আর হালাল হলো অনুমতি থাকতে হবে অনুমতি আছে রুচি হচ্ছে না খেতে বাধ্য ন রুচি আছে হালাল নয় আপনি খেতে বাধ্য ইয়া বাজারা খায় রুচি হয় তাই তো খায় কিন্তু খাওয়া কি অনুমতি আছে না তাহলে অনুমতিও লাগবে রুচিও হওয়া লাগবে কি এখন পরিষ্কার হননি 
এজন্য ধর্মের নামে যা কিছু করবেন এই করাটা হয় নবী করেছেন এরকম হতে হবে নবী করতে বলেছেন এরকম হতে হবে না হলে নবী অনুমতি দিয়েছেন এমনটি হতে হবে যদি এই তিনটির ভিতরে না হয় তাহলে এটা হবে বেদাত কে বুঝতে পারেননি এটা হবে কি বেদাত যেই হুজুর বেদাত করে এই হুজুর বেদাতের বিরুদ্ধে বলে খুদবাতে বলেন হুজুর অর্থ জানে না তিনি বলছেন সর্বোত্তম বাক্য হল কথা হল আল্লাহর কথা সর্বোত্তম পথ প্রদর্শক হলেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলাইহ সাল্লাহ আর দিনের মধ্যে নতুন আবিষ্কার করা সবচেয়ে নিকৃষ্ট গোমরাহি পদভ্রষ্ট আর এটা মানুষকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যায় তাহলে বেদাত কোন দিকে নিয়ে যায় বেদাত কোন দিকে নিয়ে যায় জাহান নামের দিকে বেদাত শব্দটি আরবি বেদাত শব্দটা কি আরবি এর শাব্দিক অর্থ প্রত্যেকটা শব্দের দুইটি করে অর্থ থাকে কয়টি করে দুইটি এক শাব্দিক দ্বিতীয়টা হলো পারিভাষিক অথবা আভিধানিক আর পারিভাষিক কি কথা বোঝা যায় না বেদাত শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো নমুনা ছাড়া দৃষ্টান্ত ছাড়া তুলনা ছাড়া কোনো কিছু নতুনভাবে তৈরি করা যার নমুনা আগে নাই ছিল না যার মতো কিছু আগে ছিল না সেই ক্ষেত্রে আল্লাহই হলেন প্রথম বেদ আত্মকারী আল্লাহ কি বলছেন মনে পাপ হবে বেদাত যদি খারাপই হয় তাহলে তো পাপ হবে আল্লাহ বেদাতকারী বুঝতে পারেন শাব্দিক অর্থে আল্লাহ বেদাতকারী কি অর্থে বেদাত মানে কি নমুনা ছাড়া সৃষ্টিকারী না কি ভয় পাচ্ছেন মানে বলতে চাচ্ছেন আপনাকে একটু খোলাসা করে দিই আচ্ছা বলেন তো আল্লাহ যখন আসমান সৃষ্টি করেন করা আসমান সৃষ্টি করার আগে আসমানের মতো কি কিছু ছিল যেটার মতো করে আল্লাহ আসমানকে সৃষ্টি করেছেন তাহলে আল্লাহ বেদাতকারী নন ইস বুঝতে পারেনি ভয় খাচ্ছেন এমনিতে ডাউট খাচ্ছেন না জমিনকে সৃষ্টি করার আগে জমিনের মতো কি কিছু ছিল যে যেটা দেখে ওর মতো করে আল্লাহ জমিনকে সৃষ্টি করেছেন তাহলে নমুনা বিহীন থাকে এখনো ডাউট খাচ্ছেন নমুনা বিহীন থাকে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করার আগে আদমের মতো পৃথিবীতে কিছু ছিল যেটা দেখে আল্লাহ তার মতো করে আদমকে সৃষ্টি করেছেন না তা নমুনা বিহীন থ্রষ্টা হলে কে আল্লাহ ধর্মের নামে নবী যেটা করেননি বলেননি অনুমতি দেননি এমন কোন কেউ যদি তৈরি করে বানিয়ে আবিষ্কার করে ইবাদত মনে করে চালু করে সেটা হবে বেদাত কি এখন পরিষ্কার হননি ধর্মের নামে হতে হবে বৈষয়িক জীবনে না ধর্মের নামে হতে হবে এমন কিছু যেটা নবী করেননি যেটা নবী বলেননি যেটা নবী সম্মতি দেননি এমন কোন বিষয় মানুষ যদি বানাইয়ে ধর্মের নামে আমল করা শুরু করে তাহলে সেটা হবে বেদাত নবী মাইকে কথা বলেছেন নবীর জামানা মাইক ছিল মাইক বেদাত না বেদাত মাইক বেদাত শাব্দিক অর্থে বেদাত পারিভাষিক অর্থে বেদাত নয় জি যখন আপনি মনে করবেন এমনি খালি মুখে কথা বলার চাইতে মাইকে কথা বলে নেকি বেশি হবে তখন বেদাত হবে মাইক আমরা ইবাদত মনে করে ব্যবহার করছি না ইবাদত মনে কি করে নবীর জামানায় বিদ্যুৎ ছিল আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করছি তাহলে বিদ্যুৎ ব্যবহার করাটাও বেদাত শাব্দিক অর্থে বেদাত পারিভাষিক অর্থে বেদাত নয় যখন আমরা মনে করব লণ্ঠন বাতির চাইতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে নেকি বেশি হবে তখন বেদাত হবে আর বেদাতের সম্পর্ক ধর্মের সাথে নবী কোনো দিন বাস ট্রাক সাইকেল উড়ো জাহাজ মোটর সাইকেলে চড়েন না আমরা চড়ছি এগুলো বেদাত নয় যদি কেউ মনে করে যেগুলো চড়লে নেকি বেশি হবে তাহলে বেদাত কথা বুঝতে পারেনি নবী বাংলাতে কোনো দিন কথা বলেছেন আমরা কি দিয়ে কথা বলি বাংলাতে বাংলাতে কথা বলাও বেদাত 
নবী যেটা বলেননি সেটা যদি বেদাত হয় নবী বাংলা বলেননি বাংলা বলাটাও বেদাত যে না যদি মনে করি আরবি চাইতে বাংলা বলে নেই কি বেশি হবে তাহলে কি হবে বেদাত হবে নবী কোনো দিন ভাত খেয়েছেন শুনেছেন কোনো দিন আর আমরা প্রত্যেক দিন বাংলাদেশের মানুষ কমপক্ষে তিন সন্ধ্যা ভাত খাই তাহলে ভাত খাওয়া বেদাত আমরা কোন দেশে বসবাস করি এই বাংলাদেশের নবী কোনো দিন এসেছেন তাহলে বাংলাদেশে বসবাস করাও বেদাত এরা সব জেদ হটকারিতা মূর্খতা বর্বরতা বেদাত সম্পর্কে অজ্ঞানতার পরিচয় সাধারণ মানুষে বললে মেনে নেওয়া যায় বজুর গানে দিন আলে মোলামার এগুলো নিয়ে তর্ক করে তোমরা এটা বেদাত সেটা বেদাত বলো নবীতে এটা করেনি সেটাকে চোষ ব্যবহার করেনি ঘড়ি ব্যবহার তোমরা ব্যবহার করো এটাকে বেদাত বলো না ও বেদাতই জানে না কে কথা বুঝতে পারেননি ধর্মের নামে হতে হবে এমন বিষয় যেটা নবী করেননি বলেননি অনুমতি দেননি ইসলামটা হলো একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট কুড অফ লাইফ ইসলাম কিসের নাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম পরিপূর্ণ মানে কি বুঝেন ঢোকানার সুযোগ আছে না ধরে নিন এক গ্লাস দুধ খাটি এখন আপনি গাভি থেকে দহন করেছেন গ্লাসটা কানাই কানাই পূর্ণ এখানে ঢোকানার কোনো পরিবেশ না যদি এখানে পানি ঢোকানোর চেষ্টা করেন কি হবে কি পড়ে যাবে খালি দুধ পড়বে পরিপূর্ণ এক গ্লাস দুধ এর মধ্যে পানি ঢোকানোর চেষ্টা করছেন খালি দুধই পড়বে পানিও পড়বে দুধও পড়বে আর গেলাসে যেটা অবশিষ্ট থাকবে এটা কি খাঁটি দুধ থাকবে খাঁটি দুধও থাকবে পানিও থাকবে নবী বলেছেন যখন একটা মানুষের ভিতরে বেদাত ঢুকে সমপরিমাণ ছন্না তার ভিতর থেকে বের হয়ে আসে কারণ মানুষ তো কমপ্লিট কল্লু মৌলেদিন ইউলাদুয়ালাল ফেতরা প্রত্যেকটা শিশুই তার ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে যে সন্ন্যাটা মানুষের মধ্যে থেকে বের হয় কে এমন পর্যন্ত তার ভিতর আর ফিরে যায় না বেদাতের কারণে বেদাতি আমল দিয়ে মনে করে জীবনে বহু আমল করলাম আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য কিন্তু বেদাতি যতই বেদাতি আমল করে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক তত দ্রুত বৃদ্ধি পায় আর বেশি দূরত্ব হয় কাছে যায় না এই জন্য হাসান বাসরি বলেছেন তুমি বেদাতির কাছে বসো না তুমি যদি বেদাতির কাছে বসো তাহলে তোমার অন্তরকে রোগাক্রান্ত করে দিবে অসুস্থ করে দিবে ধর্মের নামে বহু মরু বিবিধ্যা কথা বলে ফজিলতের কথা বলে ওদেরকে বললে বলে দিনের পথে নিয়ে আসার জন্য এরকম কথা বলা যায় যাচ্ছে কত হাজারো মুরুবী এরকম মিথ্যা বলে ও অসংখ্য মিথ্যা বলে লাগামহীন মিথ্যা বলে আপনাকে বলছিলাম ওদেরকে বললে বলে মানুষকে দিনের পথে নিয়ে আসার জন্য এরকম মিথ্যা বলা যায় যে অথচ নবী বলছেন মান কাদাবা আলাইয়া মতো আম্মেদান ফালিয়া তা বাবু বাহু মাকাদা হোমে নান্নার ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি আমার উপর একটা মিথ্যারোপ করে সে যেন তার থাকার জায়গা জাহান নাম বানিয়ে নেয় আমল বেশি হবে নবীর পদ্ধতি অনুযায়ী হবে না এই আমল পরকালে কোনো উপকার আসবে না দলিল বোখারে মুসলিমের হাদিস আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহু বলেন রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের বাড়িতে তিনজন লোক আসলো কয়জন লোক তিনজন নবী বাড়িতে ছিলেন না তার স্ত্রীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো নবীজি রাতের দিনের ইবাদত কেমন ছিল ধরন কেমন ছিল পরিমাণ কেমন ছিল যেমন ছিল তেমন বলা হলো শুনে প্রশ্নকারে তিনজন লোক নিজেদের জন্য খুব অল্প মনে করল হালকা মনে করল কম মনে করল কেন তারা বলছে কোথায় নবী আর কোথায় আমরা নবী হওয়ার আগে যা পাপ ছিল আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন নবী হওয়ার পরে যে ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্ছিত ছিল সেটা আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন যার জীবনে কোনো পাপ নেই শুধু আমল আর আমল 